நண்பர்களுக்கு வணக்கம் பனிரெண்டு லக்னங்களுக்கும் சூரிய தசை சூரிய தசைன்றது என்ன சுக்கரதசைனா வந்து லக்ஸரியஸ் அப்படின்றது வந்துடுது இப்போ சூரிய தசைன்றது அவருடைய உயிர் காரகத்துவம் சூரியன் வந்து தகப்பனை குறிக்கின்ற கிரகம் தலை மிகுந்த தன்னம்பிக்கை திமிர் தலைக்கணம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த தலைக்கணத்தை குறை தலையை குறிக்கிற கிரகமே சூரியன் தான் சூரியன் மீன லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியாக வந்தாலும் அவருடைய லக்னாதிபதியாகிய குருவிற்கு நெருங்கிய நண்பர் என்பதால் மிகப்பெரிய நல்ல தீமைகளை செய்து விடுவதில்லை அந்த ஆறாம் இடத்தின் சுபத்துவ அமைப்புகளைத்தான் செய்யும் ஆறாம் இடத்தோடு பாபத்துவமாக தொடர்பு கொண்டிருந்தால் மட்டுமே வந்து அவர் வந்து கடுமையான கெடுபலன்களை செய்வார் பாபத்துவம் என்றால் என்ன சூரியன் சனிராகவோடு சேரக்கூடாது சூரியன் பாபத்துவம் அடையாமல் இருக்கின்ற நிலைமையில் சூரிய தசை வந்து கடுமையான கெடுபலன்களை செய்கிறதில்லை ஏன்னா சூரியன் நமக்கு தகப்பனை போன்றவர் மிதனத்திற்கு மூன்றாம் அதிபதியாக திருத்திய ஸ்தானாதிபதின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தைரியம் வீரியம் புகழ் அந்தஸ்து இது போன்றவைகளை குறிக்கக்கூடிய ஒரு மூன்றாம் அதிபதி சகாயஸ்தானாதிபதின்னு சொல்லுவோம் இருவருமே ஆறு எட்டாக வருகின்ற நிலைமையில் மீன லக்கணத்திற்கு தான் வருவாங்க மீன தனுசு மீன லக்கணத்துக்கு தான் வருவாங்க தனுசு லக்கணத்திற்கு சந்திரன் எட்டாம் அதிபதியாக வருவார் அந்த சந்திரன் எட்டாம் அதிபதியாக சுப ஆதிபத்திய விஷயங்களில் தான் செய்வார் பாவியாகியவர் கேந்திரத்திற்கு அதிபதியானால் நல்ல அமைப்புகளை செய்வார் அப்படிங்கிறது ஒரு விதி இந்த கேந்திர அமைப்பில் பாவ கிரகங்கள் வந்தாலே ஓரளவுக்கு நல்ல பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிற விதிப்படி துலாம் லக்னத்திற்கு செய்த கெடுபலன்களைப் போல ரிஷப லக்னத்திற்கு சூரிய தசை கெடுபலன்களை செய்வது இல்லை மகர லக்னத்திற்கு செவ்வாய் பாதகாதிபதி இல்லையா அப்போ மகர லக்னத்திற்கு பாதகாதிபதியாகிய செவ்வாயுடன் இணைந்தோ இருக்கின்ற நிலைமையில் நிச்சயமாக கெடுபலன்களை செய்வார் ஆகவே சூரியன் சுக்கரனோடு இணைந்து சுக்கரனை அஸ்தகம் செய்து குருவை அஸ்தகம் செய்து குருவின் பார்வையில் இருக்கின்ற அமைப்புகளில் வளர்பிறை ச அதாவது பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையில் இருக்கின்ற அமைப்புகளில் நிச்சயமாக சூரிய தசை மிகப்பெரிய நல்ல பலன்களை செய்யும் ஒரு கிரகம் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது ஸ்தானங்களுக்கு அதிபதியாகின்ற நிலைமையில் மிகப்பெரிய நன்மைகளை அந்த லக்னங்களுக்கு கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அது சுக்கரனை அஸ்தகம் குருவை அஸ்தகம் செய்தால் சுபத்துவம் அப்படிங்கிற நிலைமையில் சனியை அஸ்தகம் செய்தால் அவர் பாபத்துவம் அடைவார் சந்திரன் அஸ்தங்கமாகின்ற நிலைமை தான் அம்மாவாசை என்று சொல்லப்படுகிறது சந்திரன் சூரியனோடு சேர்ந்து அஸ்தங்கமாகிறது அமாவாசை நிலை புதன் நீச்சமாகிறது மீனத்தில் அந்த மீனத்தில் அவரோடு சேர்ந்து அவர் இருக்கும்போது பாவ பாவத்தின்படி தன்னுடைய வீட்டிற்கு எட்டாம் வீட்டில் சூரியன் மறைவார் சூரியன் பாதி சுபர் பாதி அசுபர் அப்படிங்கிற அப்படி நிலைமையில் ஐந்தாம் இடத்தில் அவர் இருப்பது பாதி நல்லது பாதி கெட்டது அப்போ பாதி நல்லது அப்படிங்கிற நிலைமையில் மேஷ லக்னத்திற்கு ஐந்தாம் இடத்தில் அவர் இருக்கலாம் ஆனால் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அங்கேயே சுக்கரனோடு இருந்தால் மிக மிக உன்னதம் லக்னத்தில் இருப்பது நல்ல பலன்களையும் இரண்டாம் இடத்தில் இருப்பது மத்தியம பலன்களையும் மூன்றாம் இடத்தில் நிச்சயமாக நல்ல பலன்களை செய்யாது மூன்றாம் இடம் சந்திரனுடைய மாரகாதி விதி விடு மூன்றாம் இடத்துல சூரிய நல்ல பலன்களை செய்யறதில்லை நான்காம் இடத்தில் மிதமான நல்ல பலன்களை செய்வார் சுகத்துவமாக இருக்கும்போது அவரிமிதமான நல்ல பலன்களை செய்வார் பாபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் மிக கொடுமையான கடுமையான அமைப்புகளையும் இந்த ஏழாம் இடத்து சூரியன் செவ்வாயின் வீட்டில் இருக்கிறதுனால செய்வார் எட்டாம் இடத்தில் சூரியன் மறைவது நல்லது அல்ல ரிஷபத்திற்கு அடுத்த கடகத்திற்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கடகத்திற்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எந்த ஒரு நிலையிலையுமே கேந்திர கோணங்கள் அமைப்பில் கடகத்திற்கும் சிம்மத்திற்கும் இருக்கும்போது மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் நிச்சயமாக உண்டு எட்டில் அவர் உச்சமாகிறது பிரதேசவாசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பனிரெண்டாம் அதிபதி எட்டில் உச்சமானார் என்றது சுபத்துவ நிலைமைகள் இருக்கும்போது மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்யும் துலா லக்கணத்திற்கு மூன்று ஆறு பத்து இந்த மூன்று இடங்களில் மட்டும் சு சூரியன் இருக்கும்போது நல்ல பலன்கள் இருக்கும் ஆறு கூடிய ஒரு எட்டில் நீச்சமாக ஆகக்கூடாது அந்த மீன லக்கணத்திற்கு ஆறாம் இடத்து அதிபதியாகி அவர் எட்டாம் இடத்தில் நீச்சமாக இருக்கிறது நல்ல நிலைமை அல்ல சூரியன் ராக ச சனிராக தொடர்புகள் அங்கே இருக்கக்கூடாது பனிரெண்டாம் இடத்துல அவர் இருக்கின்ற நிலைமையில் ஆறாம் இடத்தின் கெடுபலர்களை அதிகமாக கூட்டி கூட்டி தருவார் இத்துடன் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்